estos años pasaron muchas cosas feas. Pero ya estamos grandes. No podemos perder mucho más tiempo. <risa> Hablas como si nos fuéramos a morir mañana. Es, es que no sabemos. No tenemos la vida comprada. Y al final, pasamos sufriendo por todo el pasado, cuando en el presente podemos ser felices. Esta vez te prometo que no va a haber ningún herido. ¿Quién sabe? Porque con nosotros no se sabe. Doña Margarita, con ese ejemplo maravilloso de su alegría, de su don de gentes y de esa inmensa humildad con que me creó y me enseñó a aprender a ser persona. ¿Cuál mensaje de mi cariño? Las mariposas van a tu pecho para pedirte que no me olvides. Para decirte cuánto te quiero, para pedirte. Gonzalo, mi hermano, murió un año después. Tuvo complicaciones con la bebida. Nunca se recuperó de la muerte de mi madre. Parece que esa maldición familiar se la tuvo que cobrar con alguien. Y como no pudo conmigo, pues se lo llevó a él. Estoy intentando dar con un contacto en la Procuraduría para que encuentre a Frank. No hables con nadie, Lira. Viene Emiliano. Frank volvió para recuperar su dinero y está utilizando a su hijo para hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Voy a tener otra cita con él y le voy a regresar todo su dinero. Pero necesito que me ayuden. Necesito que comprueben que Emiliano quedó libre. ¿Y estás dispuesta a sacrificarte por él? que estés molesto. Pero te recuerdo que tú mismo te negaste a recibir tu mesada cuando empezaste a trabajar. A tu hermana le he seguido dando dinero y me parece que esta casa vive de eso, ¿no? Además, no porque tenga otra familia. Ustedes han dejado de ser mis hijos nunca. En Miami cada uno tiene su cuarto para que puedan ir cuando ustedes quieran. Y yo de verdad... Yo de verdad no me vine a pelear contigo. Yo vine a invitarte a mi homenaje que me van a hacer en Miami. Ahí están las invitaciones, por si quieres ir. Claro. Cuando se trata solamente de ti, ¿no? De José José. ¿De qué me estás hablando si yo, yo traté de ayudarte todo el tiempo que pude? Tú fuiste quien tomó la decisión y te fuiste otra izquierda. ¿Qué querías? ¿Que me esperara 10 años entonces? No, que me tuvieras confianza. Eso es lo que yo quería. Tú sabes que los tiempos no son los mismos. Que la industria del disco... Cambió. ¿Sabes qué, papá? Tengo muchas cosas que hacer. Aún así, te deseo mucha suerte en Miami. Ya entro, muera. ¿Estás sano? Con tu clave. Tu clave. Ahí está. 
successful. Ahí está. La cuenta está en ceros. ¿Contento? Ya quedó malo. ¿Mm? Regrésate para acá. Cuídate de que nadie te vea. Nos vemos donde quedamos. Gracias, Lira. Pues ahora es cuando empieza la diversión, ¿no? Mi tío está encerrado en su cuarto desde hace rato, pero no me contesta. Le pedí que revisara sus cosas a ver si quería quedarse con algo antes de empacar para la mudanza. No hay nada de alcohol en el cuarto, ¿verdad? Pues, no sé. Yo, yo luego a veces me encuentro las botellas que dejaba mi jefe por todos lados. No me digas eso. Vamos. Estos tubitos son una maravilla, man. Ah. Muchachos. Tengan un poco de espacio, que esto es un asunto familiar. Ustedes dos me jodieron la vida y la carrera que tanto trabajo me costó construir. Pero lo que más me molesta es que hayan creído que se podían deshacer de mí tan fácilmente. ¿Cuál es la risa? ¿Te doy la gracia? Ay, no, no, ninguna. Lo que pasa es que a mí también me molesta profundamente que hayas pensado que esto iba a ser pan comido. Nos estamos desconociendo, querido. No te transferí nada. No tienes un peso, tanta molestia. Y no tienes ni un centavo. ¿A qué estás jugando? ¿Estás haciendo tiempo? ¿Qué hiciste, eh? ¿Qué hiciste? Ándale, dispárame. Yo sabía que iba a morir riendo aquí. Pero si me voy a morir, va a ser riéndome en tu jeta. Bueno, vamos a reírnos un poco. A ver, la risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! tienes una llamada telefónica. Por favor, contesta. Es Sarita, quiero hablar contigo. Mira, compadre, te voy a dejar el teléfono aquí en la puerta, ¿va? Está en el piso. Contéstale, por favor. Salita. Ay, esa carita tan linda. Qué tanto provecho le sacaste. Nadie te va a reconocer, mi hija. ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde? ¿A dónde? La risa, ya no te oigo. Espérame, espérame, espérame. Esto es un asunto entre marido y mujer. Largo, largo de acá, largo. Largo, largo. Emiliano va a tener que hacerte una prueba de ADN para reconocerte, man. Pero no es tu hijo, lo olvidaba. Vamos a comenzar con lo que teníamos. ¿Te parece? Baja el arma. Baja el arma despacio. Tu jefe está muerto. Yo que ustedes me largaba de aquí. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Levántate. Levántate. Vamos. Este viaje ha sido muy difícil. Cómo me hubiera gustado que estuvieras aquí. Ahora entiendo muy bien a mi padre y a Gonzalo. Pero si ahí estoy contigo, mi vida. Tu padre y tu hermano tuvieron una vida difícil, sí. Pero tú no eres como ellos. No todos los Sosas son iguales. No todos los Sosas somos iguales. Gracias. Adiós.
Muchas gracias. Gracias y gracias de todo corazón. Yo quiero que me permitan dedicarle unas palabras a, a mi esposa, que es la última mujer que escribió en mí cuando yo no tenía ni siquiera que ofrecerme a mí mismo. Mi esposa, Sarita Salazar. Gracias, amor. Dios te pague todo lo que has hecho por mí. Dios te bendiga. Te amo. y por todo lo que ha contribuido a tener que enfrentar mis equivocaciones. Yo perdono a mis enemigos, a toda la gente que, que a veces me ha causado daño. Y gracias, Dios mío, que a través de tu ecuación universal yo entendiera quién soy, qué soy y qué quiero. Amigos queridos, fue así como logré comprobar que es mi estrechísima relación con todos ustedes. Gracias, mi gente maravillosa, por ser mi familia. Seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado, echando a las palomas. Televindo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? No. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. 